ஹாய் கைஸ் வெல்கம் டு குயித்ரான மேன் ஆஃப் மை வாட்ஸ் இன்றைக்கி வந்து பார்த்தீங்கன்னா டேட்டா பேஸ் மேனேஜ்மெண்ட் சிஸ்டமில் யூனிட் ஒனில் ரிலேஷ்னல் அல்ஜிபுரா பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் ஓகே இதுக்கு முன்னாடி நம்ம பர்பஸ் ஆஃப் டேட்டா சிஸ்டம் பார்த்துருக்கோம் வியூஸ் ஆஃப் டேட்டா டேட்டா மாடல்ஸ் நெக்ஸ்ட் டேட்டா சிஸ்டம் ஆர்கிடெக்சர் இன்ட்ரோடக்ஷன் ஆஃப் ரிலேஷ்னல் டேட்டா பேஸ் நெக்ஸ்ட் ரிலேஷ்னல் மாடல் நெக்ஸ்ட் கீஸ் இந்த டாபிக்ஸ் எல்லாம் ஆல்ரெடி கவர் பண்ணிட்டோம் இதெல்லாம் நீங்கள் பார்க்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா இந்த வீடியோ கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் போய் பார்த்தீங்கன்னா லிங்க் இருக்கும் அது ஒரு பிளே லிஸ்ட்டோட லிங்க் இருக்கும் அதில் இதுக்கு முன்னாடி போஸ்ட் பண்ணப்பட்ட எல்லா வீடியோஸும் இருக்கும் நீங்கள் பார்த்துக்கலாம் கைஸ் ஓகே இப்போ நம்ம வந்து ரிலேஷ்னல் அல்ஜிப்ரா பற்றி பார்ப்போம் ஓகே இந்த ரிலேஷ்னல் அல்ஜிப்ரான்றது வந்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ப்ரொசீஜரல் குயரி லாங்குவேஜ் ஸ்லோ ஸோ ப்ரொசீஜரல்னா எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா யா இப்போ வந்து ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக ப்ராசஸ் பண்ணுறது இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு ஏ ப்ளஸ் பி ப்ளஸ் சி ப்ளஸ் டி அப்படின்றத வந்து எப்படி வந்து ஃபார்மேட் பண்ணுவாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட் ஈனு இப்போ ஒரு வேரியபிள் எடுத்துட்டு அதுக்குள்ளே வந்து என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஏ ப்ளஸ் பி ஸ்டோர் பண்ணுவாங்க அண்ட் நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணுவாங்க எஃப் அப்படின்னு சொல்லி இன்னொரு வேரியபிள் எடுத்து அதில் என்ன பண்ணுவாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா பி ப்ளஸ் இ ஏன்னா இதில் வந்து என்ன இருக்கணும் ஆல்ரெடியே இது ரெண்டு சே ஓகே சாரி சி வந்துருக்கணும் சின்னு சேவ் பண்ணுவாங்க நெக்ஸ்ட் ஜி ஈக்வல் டு எஃப் ப்ளஸ் டி இவ இதில் ஃபைனலாக என்ன இருக்குனா இதில் ஆன்சர் இருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக ப்ராசஸ் பண்ணி வர்றதை நம்ம என்னென்னு சொல்லுவோம்னு பார்த்தீங்கன்னா ப்ரொசீஜரல் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ எக்ஸாம் இன்னும் ஒரு எக்ஸாம்பிள் என்ன பைத்தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து ஒரு ப்ரொசீஜரல் லாங்குவேஜ் அதுவே நீங்கள் ஜாவாவெலாம் எடுத்துட்டிங்கன்னா அது ஆப்ஜெக்ட் ஓரியன்ட் லாங்குவேஜ் ஓகே ஓகே ஸோ இதோட டிஃப்ரென்ஸ் உங்களுக்கு அதிலே புரிஞ்சுருக்கும் நம்புகிறேன் யா அண்ட் நெக்ஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரிலேஷன் வந்து ஜிப்ரோவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரிலேஷன் ஆப்ரேட்டர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கு ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா செலக்ட் ஆப்ரேட்டர் அண்ட் ப்ராஜெக்ட் ஆப்ரேஷன் யூனியன் ஆப்ரேஷன் செட் இன்டர்செக்ஷன் செட் டிஃப்ரென்ஸ் கார்டிஷன் ப்ராடக்ட் அண்ட் ரீநேம் ஆப்ரேஷன் அப்படி சொல்லிட்டு இத்தனை ரிலேஷனல் ஆப்ரேஷன்ஸ் இருக்குது ஸோ இதெல்லாம் ஒன்றும் போய் ஒன் மணிக்கு பார்க்க போகிறோம் ஓகே ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா செலக்ட் ஆப்ரேஷன் செலக்ட் ஆப்ரேஷன் ஆல்ரெடி நம்ம எஸ்கல் டேட்டாபேஸில் பார்க்கும்போதே பார்த்துருப்போம் செலக்ட் ஆல் அப்படின்னு கொடுத்துருப்போம்ல ஸோ எங்கள் ரிலேஷ்னல் நாலேஜி பிரலாவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா செலக்ட்டுக்கு வந்து சிக்மா அப்படின்ற சிம்பிள் கொடுத்துருக்காங்க அந்த அதான் எங்கே சொல்லியிருக்காங்க மிச்சபடி இங்கே வேறு ஒன்றும் கிடையாது அண்ட் இந்த செலக்ட்டுக்கு அடுத்து இங்கே பார்த்தீங்கன்னா செலக்ட் பி நெக்ஸ்ட் ஆர் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க இதில் வந்து சிக்மா வந்து எதுக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா செலக்ஷன் ப்ரொடிக்ஷன் அப்படின்னா செலக்ஷன் பண்ணுறதுக்கான ப்ரொடிக்ஷன் இது இது செலக்ஷன் ஆப்ரேஷன் ஸோ அதெல்லாம் செலக்ட் கொடுத்துருக்காங்க அண்ட் நெக்ஸ்ட் இங்கே பீன் இருக்கா இந்த பீக்கு இங்கே என்ன கொடுத்துருக்கோம் இட்ஸ் யூஸ்வா ப்ரொப்போஷன் லாஜிக் ஃபார்முலா விச் மே யூஸ் கனெக்டர்ஸ் லைக் அண்டு ஆறு நாட்டு இல்லை ரிலேஷனில் வந்து ஈக்குவல் டூ அப்படின்னு கொடுக்குறதெல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அப்படின்னா இங்கே என்ன வரும்னா இங்கே வந்து ஒரு சர்ட்டின் கண்டிஷன் வரும் ஓகேவா யா அண்ட் நெக்ஸ்ட் அதுக்கு பக்கத்தில் ஆர் ஆறு வந்து ரிலேஷன் ஸோ ரிலேஷன் அந்த டேபிள் நேமை நம்ம கொடுக்கணும் எக்ஸாம்பிளுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா லோன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்து ஒரு ரிலேஷன் ஒரு டேபிள் இங்கே கிரியேட் பண்ணியிருக்காங்க அண்ட் இந்த டேபிளில் பிரான்ச் நேம் லோன் நம்பர் அமௌண்ட் அப்படின்றத வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆட்ரிபியூட்ஸ் இதில் வந்து எங்கள் இன்புட் என்ன கொடுக்குறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா செலக்ட் செலக்ட் பிரான்ச் நேம் ஈக்குவல் டு ஸோ அதான் சொன்னால் ப்ரொப்போஷன் லாஜிக் ஃபார்முலா ஸோ அதுதான் இங்கே என்ன சர்ட்டின் கண்டிஷன் கொடுக்குறாங்கன்னா பிரான்ச் நேம் ஈக்குவல் டு சம்திங் எதாவது கொடுத்துருக்காங்க கைஸ் ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து டேபிள் கொடுக்கணும் ப்ராக்கெட்டில் ரிலேஷன் வந்து டேபிள் தான் அப்போ இங்கே என்ன டேபிளில் அது லோன் அதை கொடுத்தாங்கன்னா இப்போ அவுட் பண்ண நமக்கு என்ன வரும்னு பார்த்தீங்கன்னா பிரான்ச் நேம் வந்து எங்கெங்கெல்லாம் இந்த கண்டிஷன் வருதுன்னு பார்த்து இங்கே சாட்டிஸ்ஃபை ஆகும் அண்ட் நெக்ஸ்ட் இந்த இடத்துல சாட்டிஸ்ஃபை ஆகும் அப்போ அவுட் புட்டில் இந்த ரெண்டு ரோ மட்டும் தான் என்ன ஆகுன்னா பிரிண்ட் ஆகிருக்கும் ஸோ அதே மாதிரி பிரிண்ட் ஆகிருக்கு பாருங்க இதுதான் செலக்ஷன் ஆப்ரேஷன் அண்ட் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ராஜெக்ட் ஆப்ரேஷன் இந்த ப்ராஜெக்ட் ஆப்ரேஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஷோஸ் த லிஸ்ட் ஆஃப் தோஸ் ஆட்ரிபியூட்ஸ் ரிவிஸ் டு அப்பியர்ஸ் இந்த ரிசல்ட் அதாவது இந்த ப்ராஜெக்ட் ஆப்ரேஷன் வந்து ஒரு டேபிளில் நிறைய ஆட்ரிபியூட்ஸ் இருக்கும் நேம் ஸ்ட்ரீட் சிட்டி அண்ட் இன்னும் நிறைய கூட இருக்கும் மற்ற மற்ற டேபிள்ஸ்லாம் இன்னும் நிறைய கூட இ
அண்ட் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா யூனியன் ஆப்ரேஷன் ஓகே நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா யூனியன் ஆப்ரேஷன் இது ஆக்சுவலாக நம்ம வந்து ஆல்ரெடி பார்த்துருப்போம் எக்ஸாம்பிளுக்கு ஒரு சர்க்கிள் கொடுத்துக்கிறேன் இந்த இடத்துல ஒரு சர்க்கிள் இந்த ஒரு சர்க்கிள் ஸோ யா இந்த சர்க்கிளோட நேம் ஏ இந்த சர்க்கிளோட நேம் பினா ஸோ அப்போ யூனியன்னா என்ன பார்ட்லாம் வரும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா யா இது ரெண்டுத்துலேயுமே காமனாக இருக்க பார்ட்டு தான் இது ஸோ இந்த பாட்டை தவிர்த்து இதையும் இதையும் நம்ம இது இதுக்குள்ளே இருக்க டேட்டாவையும் இதுக்குள்ளே இருக்க டேட்டாவையும் மட்டும் எடுத்து எழுதணும்னா அதை நம்ம என்ன சொல்லுவோம்னா யூனியன் ஆப்ரேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் யா ஸோ அப்படி பார்க்கும் போது இதில் ரெண்டுத்துலேயும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா காமனாக இருக்கிறத மட்டும் நம்ம மீட் பண்ண வேண்டியிருக்கும் இதில் என்ன மெயின் கான்செப்ட்னால் இந்த ரெண்டு டேபிள்லேயுமே சேமாக இருக்கிற நேம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒமிட் ஆகிடும் ஸோ அதுதான் யூனியன் ஆப்ரேஷன் ஸோ அதுதான் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா டூப்ளிகேட்டட் ட்ரிபிள்ஸ் ஆர் எலிமினேட்டட் ஆட்டோமேட்டிக்லி யா அண்ட் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா செட் இன்டர்செக்ஷன் யா செட் இன்டர்செக்ஷன்னா உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் இப்போ வந்து இது ஏ அண்ட் நெக்ஸ்ட் இது பின்னு எடுத்துக்கிட்டோன்னா இந்த பார்ட்டு இந்த பார்ட்டு கேன்சல் ஆகிடும் ஜஸ்ட் இந்த பார்ட்டு மட்டும் தான் நம்ம என்ன எடுத்துப்போனா இன்டர்செக்ஷன் பார்ட்னு எடுத்துப்போம் கேஸ் ஸோ இப்போ ரெண்டுத்துலேயும் காமனாக இருக்கிறத மட்டும் நம்ம என்ன எடுத்துப்போனா ஆன்சராக எடுத்துப்போம் கேஸ் ஸோ இதுதான் இன்டர்செக்ஷன் ஸோ இதை வந்து இங்கே ஆர் இன்டர்செக்ஷன் ஜஸ்ட் நீங்கள் மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க மிஸ் அப்படி வேறு ஒன்றும் இல்லை ஓகே நெக்ஸ்ட் இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா செட் டிஃப்ரென்ஸ் அண்ட் இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆர் மைனஸ் எஸ்னு அவங்க நோட்டேஷனில் வந்து கூட சொல்லுவாங்க அது என்னடா ஆர் மைனஸ் எஸ் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இப்போ வந்து உங்கள்கிட்ட ரெண்டு டேபிள் இருக்கா யா இப்போ இதில் வந்து ஒன் டூ த்ரீ நெக்ஸ்ட்டு ஃபோர் இந்த டேபிளில் இருக்குது அண்ட் இதில் ஒன் ஃபைவ் த்ரீ ஜீரோ ஓகே வை த்ரீ கைஸ் த்ரீ ஜீரோ அப்படின்னு சொல்லி இப்போ ரெண்டு டேபிள் இருக்குது இதை ஆர்னு வச்சுக்கலாம் இதை எஸ்ன்னு வச்சுப்போம் ஸோ இப்போ ஆர் மைனஸ் எஸ் ஆர் மைனஸ் எஸ்ன்னா இப்போ என்ன ஆன்சர் வரும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆரில் இருக்கணும் பட் அது எஸ்ஸில் இருக்கக்கூடாது ஸோ அப்படி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆரில் வந்து ஒன்று இருக்குது இங்கேயும் ஒன்று இருக்குது ஸோ அப்படின்னா அதை எடுக்க முடியாது இங்கே டூ இருக்குது பட் இங்கே டூ கிடையாது அப்போ நம்ம என்ன எடுத்துக்கலாம் டூ எடுத்துக்கலாம் அண்ட் நெக்ஸ்ட்டு த்ரீ த்ரீ இங்கேயும் இருக்குது இங்கேயும் இருக்குது ஸோ அதனால் எடுத்துக்கூடாது நெக்ஸ்ட்டு ஃபோர் யா ஃபோர் வந்து எஸ்ல இல்லை ஸோ அதனால் எடுத்துக்கலாங்க ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு டேபிளில் இருக்கும் ஸோ ஆறுன்ற அந்த டேபிளில் இருக்கணும் பட் அது எங்கே இருக்கக்கூடாதுன்னா எஸ்ல இருக்கக்கூடாது ஸோ அப்படி இருந்துச்சுன்னா அப் அந்த கண்டிஷன் சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணி எது இதெல்லாம் வருதோ ஸோ அதெல்லாம் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா செட் டிஃப்ரென்ஸ்னு சொல்லுவாங்க கைஸ் ஓகே அண்ட் நெக்ஸ்ட் கார்டிஷியன் ப்ராடக்ட் ஸோ கார்டிஷியன் ப்ராடக்ட் இஸ் யூஸ் டு கம்பைன் ஈச் ரோ இன் ஒன் டேபிள் வித் ஈச் ரோ இன் தி அதர் டேபிள் இட் இஸ் ஆல்சோ நோன் எஸ் கிராஸ் ப்ராடக்ட் இட் இஸ் டினோட் பை எக்ஸ் ஸோ அந்த எக்ஸ் சிம்பிள் யூஸ் பண்ணி தான் கார்டிஷியன் ப்ராடக்ட் வந்து மென்ஷன் பண்ணுவாங்க எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட் இந்த ரோவை மட்டும் எடுத்துக்கோங்க இந்த ரோவை ஃபுல்லாக எடுத்து இது கூடயும் ஆட் பண்ணிப்பாங்க இங்கேயும் ஆட் பண்ணுவாங்க இங்கேயும் ஆட் பண்ணுவாங்க எக்ஸாம்பிள் இங்கே பார்த்து தெரியும் ஃபஸ்ட்டு ஒன் ஸ்மித் ஏ அப்படின்றத எடுத்து ஏ மார்க்கெட்டிங் பி சேல்ஸ் சி லீகல் அப்படின்ட்டு இருக்கும் அண்ட் நெக்ஸ்ட்டு இந்த டேபிள் எடுத்து நெக்ஸ்ட் இந்த டபுள்ஸ் எடுத்து திருப்பி ஆக்கே இன் ஈச் ரோ கூட மல்டிப்ளை பண்ணிப்பாங்க ஸோ சேர்த்துப்பாங்க அப்படி பார்த்தீங்கன்னா ஹேரி சி திருப்பி ஏ மார்க்கெட்டிங் அதே ஹேரி சி மூணு வாட்டி இருந்து நெக்ஸ்ட் பி சேல்ஸ்மேன் சி லீகல் அப்படின்ட்டு இருக்கும் நெக்ஸ்ட் அகைன் இதையும் எடுத்துப்பாங்க இதையும் எடுத்து அகைன் ஏ கூட பி நெக்ஸ்ட் சி கூட இந்த மாதிரி ஒரு ரோ கிரியேட் பண்ணுவாங்க எனக்கு ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு டேபிள் கிரியேட் பண்ணால் இதை வந்து கார்டிஷியன் ப்ராடக்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க கைஸ் நெக்ஸ்ட் ரீநேம் ஆப்ரேட்டர் ஃபைனலாக இந்த ரீநேம் ஆப்ரேட்டர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த சிம்பிள் யூஸ் பண்ணி தான் நம்ம வந்து மென்ஷன் பண்ணுவோம் ஸோ ஒன்றும் இல்லை இந்த இதை வந்து எக்ஸாம்பிள் ஜஸ்ட் அந்த சிம்பிள் யூஸ் பண்ணி ஸ்டூடெண்ட் ஒன் கமா ஸ்டூடெண்ட் ஒன் அப்படி ஸ்டூடெண்ட் அப்படின்னு போட்டுட்டிங்கன்னா ஸோ ஆல்ரெடி ஸ்டூடெண்ட் ஒன்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா டேபிளோட நேம் இருந்துச்சுன்னா இப்போ ஸ்டூடெண்ட் அப்படின்னு டேபிள் நேம் மாறிடுங்க ஸோ இதுதான் அந்த ஆப்ரேட்டர் மிச்சபடி வேறு ஒன்றும் இல்லை ஜஸ்ட் அந்த சிம்பிள் போடுறோம் டேபிளோட நேம் ஸோ ப்ரெசண்ட்டாக இப்போ இருக்க டேபிளோட நேம் எழுதிட்டு நம்ம என்ன டேபிள் நேம் மாற்ற போகிறோம் நான் வந்து டீலேருந்து டி ஒன்னு மாற்ற போகிறேன் டி யா ஸோ இப்படி நான் மென்ஷன் பண்ணிவிட்டேன்னா அதை டேபிளில் ரீநேம் பண்ணி விட்டுடுங்க ஸோ இதுதான் ரீநேம் ஆப்ரேஷன் யா